வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏர்கோன் இண்டோரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்களை போவோம் ஓகே இதான் இண்டோரு பார்த்துக்கிறீங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றரை டன்னு யாருக்கு மாடலு முதல்ல இந்த பக்கெட் இது இருக்கு இதை கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி கலட்டுங்க இந்த மாதிரி கலட்டிட்டு கவரை இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா தனியாக வந்துடும் அதை வச்சுக்கிறோம் இது தான் ஃபில்ட்ரு பாருங்கள் ஃபில்ட்ரு அழுக்காச்சுன்னா இப்போ இது ரெண்டு சுத்தமாக இருக்குது ரெண்டு ஃபில்ட்ரு இருக்கு இது வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்குது ஃபில்ட்ரு அழுக்காயிடுச்சுன்னா கழுவி போட்டிங்கன்னா நல்லா கூலிங் வரும் முதல்ல இந்த பக்கெட்டு கலட்டுவோம் இன்றைக்கில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கிட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ இந்தா இருக்குது கழட்டியாச்சு இந்த ஸ்க்ரூக்கு பக்கத்தில் இந்த பாருங்கள் இதான் ஸ்ப்ரிங்கு இந்த இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கு ஸ்ப்ரிங்கு இந்த மோட்ரு இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் இதை கலட்டிக்கிறீங்க அதுக்குள்ளே ஒயர் இருக்கு கண்ட்ரோல் ஒயரு இந்த இருக்குது அந்த மோட்ரு ஸ்விங் மோட்ரு இது போச்சுன்னா இது வேலை செய்யாது இந்த ஸ்விங் வேலை செய்யாது இந்த மோட்ரு போச்சுன்னா கலட்டி மாற்றிக்கலாம் ஒத்து கட்டுறது இப்போ மேலே உள்ள கவரை கழட்டுவோம் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஒருத்தில் ஒரு ஸ்க்ரூ ஓகே ஒரு பிடிச்சி இழுத்துக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மேக்கவர் வந்துடும் இந்த இருக்கு இல்லையா இது தான் எல்இடி அந்த இதுக்குள்ளது எவ் என்ன வேலை செய்யணும் உள்ள எல்இடி ஆ பாருங்கள் இதுதான் எவாப்ரேட்டர் காயில் இந்த காயிலில் அழுக்கு படிஞ்சாலும் கூலிங் வராது கூலிங் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இங்கே உள்ளே பாருங்கள் இது ஃப்ளோவரு இது தான் ஃபேனு அந்த ஃப்ளோவர் இது கூ நமக்கு காற்றை கொண்டு வந்து வர வர்றது அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சென்சார் இருக்கும் இது தான் என்னென்னா ரிமோட் சென்சார் இந்த இது வேலை செய்யலைன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் வந்து வேலை செய்யாது எதுவும் ஆன் ஆகாது மோ இது ஏற்கனவே எதுவும் ஆன் ஆகாது ஒன்றும் பண்ணாது பார்த்துக்கிறேங்க இதை மாற்றுறனா இந்த இடத்துல ஒரு பின்னு மாதிரி இருக்கும் இப்படி பிடுங்கி பிடுங்கி இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறேங்க ஒரு பின்னு தான் ஒன்றும் இல்லை அடுத்து இது ரொம்ப முக்கியமானது இது இதை பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இது இருக்கும் இதை பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இது தான் காப்பர் சென்சார் இந்த தனியாக கூட ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது காப்பர் சென்சார் இது போச்சுன்னா சுத்தமாக கம்ப்ரஸ் இருக்குது கரண்டை அவுட்டே ஆக்காது நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க அது மாதிரி இது மெயினு ரொம்ப மெயினானது இது போச்சுன்னா கம்ப்ரஸ் இருக்குது கரண்ட் அவுட் ஆகாது அடுத்து ரெண்டாவது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறதுல இதுதான் வெதர் சென்சார் ரூம் சென்சார் இது தான் அந்த ரூமுக்குள்ளே டெம்பரேச்சரை கட்டுப்படுத்துறது இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறீங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வெதர் சென்சார் இது போச்சுனாலும் கம்ப்ரஸ் இருக்குது கரண்ட் அவுட் ஆகாது இது அதிகமாக போகாது ரொம்ப ரேரு ரொம்ப இதாக தான் போகும் ஆனால் இந்த மாதிரி காப்பர் சென்சார் உங்களுக்கு அடிக்கடி போகும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிசி போர்டு உள்ளே போவோம் வாங்க இந்த இடத்துல சைடில் பாருங்கள் ஒரு நேப்பு மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல நேப்பு மாதிரி இருக்கும் இது ஆன் ஆஃப் பட்டன் பார்த்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரிமோட் சென்சார் வேலை செய்யலைனா இந்த இடத்துல ஆன் ஆஃப் பட்டு ஆன் ஆஃப்னு போட்டிருக்கல அதில் கூட ஒரு இதை கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒரு நேப்பு மாதிரி இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கு இதை இப்படி நிம்பிக்கிட்டு பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா இந்த கவர் வந்துடும் இது தான் பிசி போர்டு பாருங்கள் இந்த அருகு பிசி போர்டு இந்த அருகிலே இந்த கெப்பாசிட்டரு இது வந்து எதுக்குன்னா இந்த சின்ன இது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் போச்சுன்னா இந்த ஃப்ளோவரோட ஃபேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபேனு இந்த ஃப்ளோவர் வந்து ஸ்லோவாக ஓடிச்சுனால் கூலிங் கூமி ஸ்லோவாக ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா இந்த ஃப்ளோவர் ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் போச்சுன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டர் போச்சுன்னு அர்த்தம் ஃப்ளோவர் ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பிசி போர்டோட வேலை என்னென்னா மெயினாக வந்து இந்த பிசி போர்டு போச்சுனாலும் கம்ப்ரஸர் கரண்ட் அவுட் ஆகாது காப்பர் சென்சார் போச்சுனாலும் கம்ப்ரஸர் கரண்ட் அவுட் ஆகாது வெதர் சென்சார் போச்சுனாலும் கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆகாது மொத்தம் மூணு போச்சுனா தான் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸரை கரண்ட் அவுட் ஆகாது மூணு இது இருக்குது அது மாதிரி இது ஓவர்லோடு சுவிட்ச்சு பார்த்துக்கிறீங்க இந்த மேலே இருக்குது ஓவர்லோடு சுவிட்ச்சு இது ஏதாவது ஒன்றுன்னா ட்ரிப் ஆக்கி விட்றோம் ஏதாவது ஓவர்லோடு இந்த பாருங்கள் இந்த பிடி
இதுதான் ஓவர்லோட் சுவிட்ச்சு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸை கொடுத்து மெயின் இன்கமரை கொடுத்து அவுட்புட் ஆகி பிசி போட்டு கொண்டு வர தான் இதனோட வேலை இந்த நம்ம மிக்சியில் இருக்கும் போதில் அதே மாதிரி தான் சேம் மாடல் தான் ஓவர்லோட் சுவிட்ச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணு ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிக்கிறேன் நல்லா க இதில் வச்சுக்கிறேங்க மெயினாக வந்து கம்ப்ரஸரு கரண்ட் அவுட் ஆகாது என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னா இந்த இந்த இருக்குல்ல காப்பர் சென்சார் இந்த காப்பர் சென்சார் மெயினாக போச்சுன்னா கம்ப்ரஸருக்கு கரண்ட் அவுட் ஆகாது வெதர் சென்சார் போச்சுனாலும் கம்ப்ரஸரு கரண்ட் அவுட் ஆகாது அப்புறம் பிசி போர்டு போச்சுனாலும் கம்ப்ரஸரு கரண்ட் அவுட் ஆகாது இந்த மூணு பிரச்சனை தான் இருக்கும் வேறு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை கம்ப்ரஸரு கரண்ட் போகாத காரணம் இந்த மூணு பிரச்சனை தான் இது கண்டன்சரு நீங்கள் அந்த ஃபேனு ஸ்லோவாக ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கிருங்க இப்போ வாங்க பிசி போர்டு எப்படி வேலை இது பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த இந்த பிசி போர்டு எப்படி கலட்டுறதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நேப் இருக்கும் மேலே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு நேப் இருக்கும் இதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இதை இழுத்தினா வெளியாகும் அதே மாதிரி கீழே அடியிலையும் ஒரு நேப் இருக்கும் அடியில் ஒரு நேப் இருக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதே இந்த மாதிரி எழுதுனா இந்த பிசி போடு இந்த மாதிரி தனியாக வந்துடும் தனி ஓகே இந்த பாருங்கள் நான் இப்போ பிசி போடை தனியாக கலட்டி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இதுதான் பிசி போடு இது வந்து ஃப்ளோருக்குள்ளே மோட்ரு இதை ஃப்ளோவரை கலட்டிட்டேன் இப்போ அந்த அறுக்கு பாருங்கள் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னு லைனு எப்படி கொடுக்குறேன்னு இப்போ உள்ளே போக பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த ஃபேஸ் நூட்டில் எடுத்துட்டேன் ஒரு பிரேக்கரில் ஃபேஸ் நூட்டில் எடுத்தாச்சு இதில் எழுதியிருக்கேன் கம்ப்ரஸரு கம்ப்ரஸருக்குள்ளே நூற்றுலு இது வந்து மெயின் நூற்றுலு இது வந்து ஃபேஸ் மெயின் ஃபேஸு எடுத்து நடுவில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் உங்களில் ஃபேஸை கொடுத்துட்றேன் ஃபேஸை கொடுத்துருங்க இதில் இதுதான் லைனு ஃபேஸை கொடுத்தாச்சு அடுத்து நூற்றுலு நூற்றுல கொடுத்தாச்சு இப்போ மெயின் கரண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் மெயின் கரண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக ஒரு பல்பை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் கம்ப்ரஸரை அடுத்த வீடியோவில் போட்டுருவேன் கம்ப்ரஸரு போல் ஒரு பல்பை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நூற்றில் கொடுத்துட்டேன் கம்ப்ரஸருக்குள்ளே நூற்றுலு கம்ப்ரஸருக்குள்ளே ஃபேஸு அதில் எழுதியிருக்கேன் என் டூனா கம்ப்ரஸருக்குள்ளே நூற்றுலு கம்ப்ரஸர்னு அதிலே ஃபேஸ் வந்து கம்ப்ரஸர்னு எழுதியிருக்கேன் அதில் கம்ப்ரஸர் போகிற வேறு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபங்க்ஷன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இருக்குது இந்த இருக்குது இது காப்பர் சென்சார் இது ஸ்விங் மோட்ருக்குள்ளது இது ஒயரு அது இப்போ அது தேவையில்லை கலட்டியாச்சு இது ரிமோட் சென்சார் வாங்க ஆன் பண்ணுவோம் கரண்ட் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு ஆன் ஆகிடுச்சு இந்த இருக்கு ரிமோட்டில் வந்து பதினாறில் இருக்கு செட்டிங்கு நல்லா கூலிங்கு இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ளோவர் மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு கம்ப்ரஸர் கரண்ட் அவுட் ஆக்கிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ளோவர் மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு கம்ப்ரஸருக்கு கரண்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃப்ளோவர் மோட்ரு ஓடி ஒரு ரெண்டு செகண்டில் காப்பர் சென்சார் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரஸருக்கு அவுட் ஆகிரும் இதே இது காப்பர் சென்சார் போயிருந்துச்சுன்னா எப்படின்னு இப்போ நான் கலெக்டி சொல்கிறேன் எப்படின்னு இந்த ஃப்ளோர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆகிடுச்சு காப்பர் சென்சார் போயிருந்துச்சுனால் உங்களுக்கு ஃபோனை சென்சார் என்கிட்ட இருக்குது அதை நான் வந்து இப்போ மாற்றி காமிக்கிறேன் அமர்த்திக்கிறேன் அமர்த்திட்டேன் ஓகே இந்த இருக்குது காப்பர் சென்சார் இருக்குள்ளது அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது போன சென்சார் இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் 
ஓகே ஃப்ளோர் ஓடுது இப்போ கம்ப்ரஸரே அவுட் ஆகாது பாருங்கள் ஃப்ளோர் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆகாது நல்லா பாருங்கள் பல்பு எரியலை ஃப்ளோர் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த எல்இடி பாருங்கள் எல்இடி பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆச்சுன்னா பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள் பிளிங்க் ஆச்சுன்னா கா இது காப்பர் சென்சார் போச்சு காப்பர் சென்சார் போனதை போட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்கிறது இந்த அருகு எல்இடி லைட்டை பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆச்சுன்னா காப்பர் சென்சார் போச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா இருக்கிறது இப்போ இந்த ஃபோனதை போட்டிருக்கேன் அதனால் எதுவும் அவுட் ஆகாது இதே இது நான் வெதர் சென்சார் போனதை போட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது வெதர் சென்சார் போனது நான் அந்த வெதர் சென்சாரை நான் ரூம் ரூம் சென்சாரை நான் உள்ளே பிடிங்கிக்கிறேன் இப்போ பிடுங்கிட்டேன் இப்போ நான் வந்து போனதை போடுறேன் ஓகே போனதை மாட்டிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் ஓகே மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு கம்ப்ரஸர் கரண்ட் அவுட் ஆகாது நல்லா பாருங்கள் கம்ப்ரஸர் பல்பு எரியலை கம்ப்ரஸர் கரண்ட் அவுட் ஆகாது இந்த எல்இடியை பாருங்கள் பிளிங்க் ஆகுது மஞ்சள் கலர் பிளிங்க் ஆகுதா பாருங்கள் விட்டு விட்டு பிளிங்க் ஆகும் அப்போ ஒரு சென்சார் ஏதோ ஒரு சென்சார் போச்சுன்னு அர்த்தம் அதுதான் வெதர் சென்சார் போயிருக்கு காப்பர் சென்சாருக்கும் இதே மாதிரி தான் பிளிங்க் ஆகும் நான் இப்போ அதை எல்லாம் மாட்டிடுறேன் அந்த நல்லா இருக்கிறத மாட்டிடுறேன் அது மாதிரி பிசி போர்டு போச்சுன்னா இது நல்லா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிளிங்க்லேயே தெரியும் இந்த சென்சார்லேயே தெரியும் காப்பர் காப்பர் சென்சார் போயிருக்கா இல்லை வெதர் சென்சார் போயிருக்கான்னு இது நல்லா பிளிங்க்லேயே தெரியும் பிசி போர்டு போச்சுன்னா எதுவுமே வராது எந்த ஃபங்க்ஷனுமே இருக்காது நல்லா பார்த்துக்கணுங்க மோட்ரு ஓடுறதோ இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷனுமே இருக்காது இந்த மூணு பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு பிரச்சனை தான் கம்ப்ரஸரு கரண்ட் அவுட் ஆக காரணமே மற்ற எந்த இதுலேயும் பிரச்சனை வராது ஓகே நான் இப்போ அந்த வெதர் சென்சாரை மாற்றிடுறேன் அமர்த்திட்டு ஓகே இப்போ இந்த காப்பர் சென்சார் போச்சுனால் எல்இடியில் பாருங்கள் ரெண்டு லைட்டுமே பிளிங்க் ஆகும் ரெட்டும் பிளிங்க் ஆகும் மஞ்சளும் பிளிங்க் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ரூம் சென்சார் வெதர் சென்சார் போச்சுன்னா இந்த மஞ்சள் கலரு லைட்டு எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகும் இதுதான் அந்த ரெண்டு சென்சார் போகிறதுக்கு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது பிசி போர்டு நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து போச்சுன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனுமே இருக்காது பார்த்துக்கிருங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த மாடலுக்கு மட்டும்தான் யாருக்கு மாடலுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும் வேறு வேறு மாடல் போகல ஸ்பிளிட் ஏசி போகல அந்த கலர் வந்து எல்இடி கலர் வந்து மாறும் அது நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிருங்க இந்த மாடல் யாருக்கு மாடலுக்கு இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும் வேறு எல்இ வேறு இது மாடலுக்கு வந்து கலர்கள் சேஞ்ச் ஆகும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கிருங்க ஆனால் பிளிங்க் ஆகும் ஏதோ ஒரு லைட் ஏதோ ஒரு கலரில் பிளிங்க் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி ரன் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன்ப்பா எப்படி இது பண்ணுறேன்னு இதை கொண்டு போய் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி ஃப்ளோர் ஓடுது என்ன ஏது பண்ணுதுன்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டேன் இந்த இருக்கு லைனு லைனை கொடுத்துட்டேன் கம்ப்ரஸருக்கு இந்த பல்பை போட்டிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் வாங்க கரண்ட் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ஃப்ளோர் மோட்ரு ஓடுது பாருங்கள் கீழே ஃப்ளோர் மோட்ரு ஓடுது கீழே பாருங்கள் ஃப்ளோர் மோட்ரு ஓடுது ஃப்ளோர் அவுட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ளோர் ஓடுது இப்போ பாருங்கள் இந்த கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆகிடுச்சு இந்த பல்பு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இவ்வளோதான் இந்த இதில் உள்ளது அதாவது இன்டோரில் உள்ளது அடுத்து நான் கம்ப்ரஸரை பற்றி தெளிவாக போடுறேன் நல்லா பார்த்துக்கிருங்க இவ்வளோதான் கம்ப்ரஸர் போடையில் நான் இதை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் இவ்வளோதான் வேலை பாருங்கள் இன்டோரில் ரொம்ப விஷயம்லாம் இல்லை நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது காப்பர் சென்சாரை பார்த்துக்கிருங்க அது மாதிரி ரிமோட் சென்சாரை பார்த்துக்கிருங்க ரூம் ரூம் சென்சார் ரொம்ப குறைவாக தான் போகும் அது மாதிரி இந்த எல்இடி எல்இடி இடையில் போகும் இந்த எல்இடி இது இது போகிறது எல்இடி போகும் அவ்வளோதான் ரொம்ப அதிகமாகலாம் போகாது மெயினாக போக வேண்டியது உங்களுக்கு கம்ப்ரஸரு கரண்ட் அவுட் ஆகலைன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க கம்ப்ரஸரு கரண்ட் அவுட் ஆகலைன்னா மூணே பிரச்சனை தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் வந்து காப்பர் சென்சாரு ரெண்டாவது வந்து பிசி போடு மூணாவது வந்து வெதர் சென்சாரு இந்த மூணு தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்து வந்து ஃபேனு ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடிச்சு ஃபேன் மோட்ரு போச்சுன்னா ஓடாது ஃபேனு ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா இங்கே மேலே இருக்குது இந்த சின்ன கெப்பாசிட்டி அதை மாற்றிக்கிறீங்க அடுத்து நாலாவது வந்து 
ரிமோட் சென்சார் போகும் ரிமோட் சென்சார் இருந்தால் சின்னதாக இருக்குது இதை வந்து அது ரிமோட் மட்டும்தான் வேலை செய்யாது நீங்கள் மேனுவலாக அப்படி வேலை செய்யலாட்டாலும் நீங்கள் மேனுவலாக மேலே பட்டன் இருக்குது அமைக்கலாம் இதில் ஒரு ஓவர் லோடு இருக்குது ஓவர் லோடு சுச்சு அவ்வளோதான் வேறு ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை இந்த பாருங்கள் ரிமோட் சென்சார் இது தான் நான் பிடிங்கிட்டேன் இந்த இருக்குது அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இந்த இன்டோரில் இருக்கிறது நான் அடுத்த வீடியோ போட இது கம்ப்ரஸர் போடையில் உங்களுக்கு எதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இது பற்றி மேலும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கமெண்டில் விளக்குறேன் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே